l'activité des collectivités territoriales nécessite de disposer de biens meubles et immeubles. Il n'y a pas de raison pour qu'une collectivité territoriale ne possède pas, comme l'État, des propriétés. Et donc, les notions de service public et d'utilité publique nécessitent, pour l'administration locale, de satisfaire les besoins du public. Il faut donc que ces biens consacrés à ces activités présentent des caractères qui nécessitent un régime particulier. C'est ce qui amène les administrations locales à disposer d'un domaine public et d'un domaine privé. Examinons en premier lieu les critères de définition du domaine public. Pendant longtemps, c'est la jurisprudence administrative qui a dégagé les critères d'identification des biens appartenant au domaine public. Pour qu'un bien appartienne au domaine public, il devait être la propriété d'une personne publique. Par ailleurs, l'appartenance d'un bien au domaine public supposait son affectation à l'utilité publique, c'est-à-dire qu'il devait être affecté à l'usage direct du public ou affecté aux besoins d'un service public, quelle que soit sa nature administrative ou industrielle et commerciale. À ces critères nécessaires mais non suffisants venait s'ajouter celui de l'aménagement spécial, notion au contour incertain mais utilisée pour éviter l'extension du domaine public. Depuis l'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006, la notion d'aménagement spécial a été remplacée par celle d'aménagement indispensable. Par ailleurs, le domaine public peut se voir étendu par le biais de la théorie de la domanialité publique par accessoire. En effet, celle-ci est consacrée par le code précité. Celui-ci dispose, je cite, que font également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Fin de citation. Ces liens physiques et fonctionnels permettent, lorsqu'ils sont cumulés, d'étendre le champ d'application du régime de la domanialité publique, par exemple, au talus, au trottoir, etc. Désormais, donc, le code de propriété des personnes publiques définit divers domaines publics. Le domaine public naturel est celui qui tire son origine de phénomènes naturels. Sont maintenant codifiés et énumérés les domaines publics maritimes naturels, fluviales naturels, il en va de même pour le domaine public artificiel, composé du domaine public maritime artificiel, du domaine public fluvial artificiel, des domaines publics routiers, ferroviaires, aéronautiques et hertiens. Après les critères de définition, abordons les questions de voisinage du domaine public. Deux points méritent attention. La délimitation du domaine public et les charges de voisinage. La délimitation est opérée unilatéralement par l'administration. La délimitation du domaine public naturel est un acte déclaratif et obligatoire. En effet, les riverains ont un droit à la délimitation auquel l'administration ne peut opposer un refus sans commettre une illégalité. En outre, des charges de voisinage peuvent être prévues au profit du domaine public, comme les servitudes administratives, tandis que d'autres peuvent grever le domaine public au profit des particuliers. Voyons à présent la gestion du domaine public, à savoir la protection d'une part et l'utilisation d'autre part du domaine public. Concernant la protection du domaine public, il s'agit de préserver le domaine public des atteintes qui peuvent lui être portées par ses utilisateurs. Le régime de protection tend d'abord à garantir le maintien de l'affectation à l'utilité publique. Sont donc interdits les actes de disposition des biens du domaine public les dix biens étant inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Sont donc nuls les ventes ou échanges portant sur des parcelles du domaine public, de même qu'est exclue la constitution de servitude à la charge du domaine public. En outre, un particulier ne saurait invoquer d'action possessoire relativement à des biens du domaine public et l'expropriation n'est pas davantage envisageable. L'inaliénabilité est toutefois relative. En effet, le bien devient aliénable s'il a été reconnu définitivement inutile au public ou au service public par une procédure préalable, c'est-à-dire à condition qu'il ait fait l'objet d'une décision expresse de déclassement. Si cette formalité est respectée, la sortie du bien du domaine public et sa soumission au régime du droit privé est possible. La protection du domaine public est également assurée par ce qui est appelé la police de la conservation. 
Les mesures prises dans ce but sont sanctionnées par un régime de contravention de voirie, contravention de voirie routière, qui relève de la juridiction judiciaire, par exemple en cas d'atteinte à l'intégrité d'une voie, contravention de grande voirie qui relève de la juridiction administrative et se rapporte aux autres dépendances du domaine public. Les poursuites sont conditionnées par l'existence d'un texte, déclenché par l'établissement d'un procès verbal de l'infraction et exercé contre les personnes objectivement responsables de l'atteinte au domaine public. L'administration chargée de la police et de la conservation est tenue de poursuivre et de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif pour les contraventions de grande voirie. Le tribunal pourra condamner le contrevenant à l'amende, mais aussi exiger une réparation pécuniaire ou la remise en l'état des lieux. Voyons maintenant les questions liées à l'utilisation du domaine public. En effet, l'affectation du domaine public doit correspondre à une utilisation conforme à cette affectation ou au moins compatible. En premier lieu, au nom de l'utilisation collective du domaine public et du principe de liberté, une administration ne peut en principe interdire cette utilisation commune. Toutefois, elle peut la réglementer dans un but de police, en instituant des redevances pour le stationnement des véhicules, en réglementant la circulation et les activités commerciales d'intérêt privé, etc. Elle doit cependant respecter les principes d'égalité, mais elle a la possibilité, par exemple, de créer des emplacements réservés. S'agissant de l'utilisation privative du domaine public, celle-ci est soumise à deux régimes d'autorisation d'occupation précaire et révocable un régime reposant sur un acte unilatéral caractérisé par le permis de stationnement et la permission de voirie. Il peut s'agir de terrasses de café sur les trottoirs ou encore de kiosques à journaux. Un autre régime est fondé sur un contrat portant occupation du domaine public, la concession de voirie, lequel est un contrat administratif. Enfin, l'occupation privative est subordonnée, sauf exception, au paiement d'une redevance.